hi lovelies welcome back to my channel and for today's video is the part two of my rhinoplasty so this is more on updates uh, kung ano na yung stado ng aking rhinoplasty and I will be answering 10 questions uh, about my rhinoplasty first uh, yung rhinoplasty ko nangyari no March 5 nung nagbakasyon ako sa Pilipinas so sa Pilipinas ko siya pinagawa hindi sa Thailand or sa Korea so sa Pilipinas ko siya gumawa Filipino doctor so yun uh, March 5 and today is already August 16 so March, April, May June, July, August September um so, 5 months. So, magsi 6 months na pala siya, September 5. So, yun. Um, more than 5 months na siya. And, eto na yung itsura niya. So, lalapit na lang ako. Kasi, I'm, also, I'm only using my phone, camera. So, eto na siya, guys. Eto siya yung harap. Magpo-post na lang ako dito. Here or here. Kung ano yung itsura ng nose ko before para ma-compare nyo rin. So, ito na siya ngayon. And, ito yung harap. Ayan yung gilid. Ayan. And then, ito yung naman yung sa kabilang gilid. Ayan. Then, ito na siya. Yung taas. Sana malinis yung ilong ko. Ayan. So, yun. Just answer ko na yung first question. So, yung first question, why I get my nose job? So, kaya ako nag uh, pa nose job is because um, 2017, mat medyo matagal ko na rin naman siyang gusto ipagawa, pero undecided pa ako. So, nung nag-abroad ako, um, no medyo nakaipon sabi ko gusto ko talagang ipagawa yung ilong ko kasi hindi talaga siya maganda sa paningin ko so nag, nag sa search lang ako sa google kung paano siya saka sa video sa youtube kung uh, kung ano yung mga ginagawa kung paano yung proseso basta paulit-ulit yon lagi ako nanonood ng videos nagsasearch ako uh, para pag talagang decided na ako na gawin is maging okay siya sa at least may idea ako so yun na nga um, nag decide ako na nag decide kami na mag vacation early this year uh, and kumuha kami ng ticket namin December pa lang so sabi ko talaga gusto ko na ipagawa yung ilong ko pag nag vacation kami so yun nag-decided ako nag, nag, naging decided na ako nag-contact na ako ng mga surgeon sa Pilipinas kasi sa Pilipinas ko talaga gusto ipagawa dahil magbabakasyon nga kami sa Pilipinas so tatlo actually yung kinontak kong doktor actually five, apat ata pero hindi masyado yung nag-proceed yung pang-apat unang doktor na kinontak ko um medyo mahal na sa 100 plus na rin siya and then kumontak ana ako ulit ng another surgeon nakilala din uh nasa 100,000 plus din siya yung price so medyo sa ko ang mahal pala nun. so nagtry pa ako mag-search ng ibang surgeon ay ng ng ibang surgeon na medyo mas mura so nakakita ako ng uh, ng doctor sa Instagram tas syempre sinerge ko rin kung ano yung mga nagawa niya na chinek ko din yung background ng mga nagawa niya na na tao and medyo maganda naman yung feedback so kinonta ko siya through Instagram so nagtanong din ako ng price which is yun na nga si Dr. Carlo Capella and yun binigyan niya naman yung 
yung price sa akin, kinote niya ako ng price, and then sabi ko, uh, magbubuk ako ng appointment para mag-consult ako sa kanya pagdating ko ng Pilipinas. So, yun, nagbili naman siya. And then, yung, uh, yung pang-apat na doctor na kinonta ko, okay din yung presyo. Medyo mas mababa siya, pero uh, parang hindi ako komportable. Ayun, pero sabi ko, dalawang doktor na lang yung titignan ko, yung magkoconsult ako pagdating ko sa Pilipinas para i-compare ko. Yun. So, how, yung second question, ito na yun. Yung second question is, how do you come up with your doctor? So, yun nga, little kwento again, pag dating ko sa Pilipinas, uh, dapat dalawang doktor yung magkoconsult ako. First kong pinuntaan is si Dr. Carlo sa Makati kasi doon yung clinic niya sa may Paseo de Roas and nakapaglagayan ko na siya agad ng loob may mag-aan na loob ko sa kanya nung nagpa-consult ako sa kanya saka napaka-honest niya sa akin sinabi niya talaga na kung yung mga yung mga talagang bagay yung mangyayari pag nagpagawa ako sa kanya yung expectations versus reality yun so nam napaglagayan ko na siya ng loob so ending hindi na ako pumunta sa pangalawang doktor sa appointment ko si, nagpa nagdown na ako sa kanya and then nagpa-schedule na ako ng surgery so March 1 yun and then yung surgery ko ng schedule is March 5 and under local anesthesia siya. So, gising ako. Yun. And then, yung third question is, what do you feel after rhinoplasty? So, yung nag na siya, syempre yung una sabi ko, lo, ang, ang, ang ano niya, uh, parang hirap niyang Uh, baka sabi ko, yung mga takot ko na baka hindi maganda yung kinalabasan and all. Pero, syempre, kung ano yung sinabi sa akin ng doktor, ginawa ko din yung mga post-care, which is gagawin nyo rin yun pag pinagawa nyo siya para talagang okay yung result. Okay. And after nung surgery ko naman, okay naman siya. Mm, talagang... Excited ako kung ano yung magiging kalabasan niya. Yun. And then, fourth question, yung price. Yung price, less than 100k. Yun. Pero para makot kayo ng tama, uh, magpa-consult kayo, i-message nyo si Dr. Carlo Capellan, which is Doc Capeps sa Instagram, para masabi niya sa inyo at makot na lang kayo ng tama para sa price ng rhinoplasty. Okay? And, yung gawa pala sa akin is Gore-Tex rhinoplasty with diplasty. Yun. And, kinat to, actually, nakita nyo naman yung sa first video ko, kinat to, pinawasan siya, magkabilaan. And, dito, wala naman akong cut sa kasi ang kinat is doon sa loob. I think. Yun. Doon pinasok yung para dito sa bridge. Ayan. And then, aftercare. Um, siguro yung aftercare lang is yung yung after na talaga na nag na na siya is siguro yung sa scaring. Kasi, sinabi nga rin sa akin ni Dr. Carlo noon na talagang dark daw ang scaring noon. Most specially kasi kinat yun dito sa both sides. Ayan. Pero kung makikita nyo, eto actually ito hindi na ganoon kahalata yung scaring ko dito may cut din dito kasi kinat din to ito wala na yung scar ko dito dito medyo may onti pa pero lighten talaga siya and then ito hindi na rin halata hindi siya dark so kailangan niyo lang yung ni-reset na antay para pantanggal ng scar lag- gawin niyo lang din yun every night para mabala siya. And then yung sixth question, do you consider to change again something to yourself? Siguro ngayon tama mo na tong rhinoplasty kasi do you recommend doing plastic surgery? Siguro, marerecommend ko siya kung talagang handa kayo sa sarili niyo 
na magpagawa ng kahit na ano sa, sar- sa katawan nyo yun, saka kung uh, afford na, na pinag-ipunan hindi yung hihiramin para gawin yun, sa so, yun din go for it kung gusto nyo talaga kung handa ang loob ninyo at para sa inyo yung gagawin nyo hindi para sa iba tao okay and then next question what can you advise to someone that criticizing doing surgeries or plastic surgeries sikiguro wala kasi freedom naman nila kung anong gusto nilang sabihin pero sa kanila yun eh gusto nila mag criticize yun lang uh, sana magi masaya sila kung ano yung decision ng iba para kung ano magiging decision din nila sa buhay nila, maging masaya din ang iba para sa kanila. And then, next is what do you advise to someone wants to do rhinoplasty or plastic surgery? Yun lang, uh, kung gusto nyo talagang gawin, kung handa yung sarili ninyo, gawin ninyo. Um, makinig kayo sa advice, pero kung ano talagang dinidesire ng heart nyo, gawin nyo. ba diba? Yun. And then, yung last is kung satisfied pa ako sa outcome ng rhinoplasty ko at ma-recommend ko ba yung doctor ko? Yes, of course. Uh, satisfied ako sa rhinoplasty ko. Wala pang 6 months yung rhinoplasty ko and it's doing well and I love the result. Uh, hindi siya drastic change talaga which is very natural yung yung gawa ayan, talagang super na enhance lang siya ba? and man, noticeable diba yun, and hindi siya okay siya pero ayan marecommend ko yung doktor ko syempre, dahil for me magaling siya, and nagawa niya ng maayos yung gawa niya sa akin. So, marirecommend ko talaga si Dr. Carlo Capella sa inyo. Okay, contact niyo siya sa Instagram. Message niyo siya, napaka-accommodating niyang tao. And kung may mga concern kayo, message niyo lang siya yung surprises, magre-reply siya sa inyo. And yun lang guys. Hope na na-enjoy niyo itong ginawa kong uh, question and answer dun sa aking uh, second and I think this will be the final update sa rhinoplasty ko makikita nyo naman ako sa ibang videos ko so makikita nyo rin kung may mga nagbago din sa ilong ko so yun and ano pa ano pa ba yun lang naman and thankful ako kasi yung mga taong nakapalikit sa akin sinuportahan din ako uh, kahit medyo, syempre, worried din, lalo na yung parents ko, worried din sila na baka uh, may mga mag- mangyaring di maganda, pero uh, in-assure ko naman sila na okay naman, hanggang ngayon, okay naman ako. See you in my next video, guys. Bye! Mm-hmm.